வணக்கம் டான் தமிழ் ஒளியின் காலை நேர பிரதான செய்தி அறிக்கையோடு இணைந்திருக்கும் நான் ஜெகநாதன் சஜித் முதலில் உள்நாட்டு செய்திகள் ஐந்தாம் தர புலம்பு பரிசல் பரீட்சை இன்றைய தினம் இடம்பெறுகின்றது நாடலாவிய ரீதியில் ஐந்தாம் தர புலம்பு பரிசல் பரீட்சை இன்றைய தினம் இடம்பெறுகின்றது இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி எட்டு பரீட்சை நிலையங்களில் மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறு பரீட்சார்த்திகள் இந்த முறை பரீட்சைக்கு தோற்றுகின்றனர் சீரற்ற காலநிலை காரணமாக உரிய பரீட்சை நிலையத்திற்கு செல்ல முடியாத மாணவர்கள் அருகில் உள்ள பரீட்சை நிலையங்களில் பரீட்சைக்கு தோற்றுவதற்கான வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் பரீட்சைகள் துணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது இமேஜ் எக்ஸ்போ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று கண்காட்சியை ஜனாதிபதி பார்வையிட்டார் இமேஜ் எக்ஸ்போ நிறுவனத்தினால் மூன்றாவது முறையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இமேஜ் எக்ஸ்போ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று கண்காட்சியை ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க நேற்று பார்வையிட்டார் இமேஜ் எக்ஸ்போ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றின் ஊடாக உலகின் முன்னணி வர்த்தக நாவங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் புதிய தொழில்நுட்பங்கள் தொடர்பான அனுபவங்களை ஒரே கூரையின் கீழ் பெற்றுக் கொள்ளவும் தொழில் மற்றும் வினோத அம்சங்கள் சார்ந்த புகைப்படம் மற்றும் காணொலியாக்க வாய்ப்புகளும் கிடைக்கும் இதன்போது சோனி நிறுவனத்தின் முகவர்களான புகைப்பட கலைஞர் திமிதி குரூஷ் மற்றும் திலின கலதொட்டகே ஆகியோருக்கு ஜனாதிபதியால் விருதுகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன அதனையடுத்து விருது பெற்ற வனத்துறைசார் புகைப்பட கலைஞரான லக்ஷித கருணாரத்ன வோல் துறைசார் புகைப்பட தொகுப்பொன்று ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவிற்கு வழங்கி வைக்கப்பட்டது பின்னர் ஹமரா எல்கே நிறுவனத்தின் ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவிற்கு புதிய தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய ட்ரோன் கேமரா ஒன்றை அன்பளிப்பு செய்தது இமேஜ் எக்ஸ்போ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று கண்காட்சி நேற்றைய தினம் ஆரம்பமாகியிருந்த நிலையில் இன்று நிறைவடைகின்றது இமேஜ் எக்ஸ்போ நிறுவனத்தின் நிறைவேற்றும் பணிப்பாளர் அனுஷ்கா குணசிங்க சோனி நிறுவனத்தின் பிராந்தி அபிவிருத்தி மத்திய ஸ்தனத்தின் விற்பனை பிரதானி ஸ்டெனிஸ் டேன் வர்த்தக பிரதானி வெப் யங் டிஜேஐ ஸ்ரேஷ்ட விற்பனை முகாமையாளர் அதன் பிரதிநிதி பீர் சிங் உலகின் முன்னணி வர்த்தக நாமங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் முக்கியஸ்தர்களும் கலந்து கொண்டனர் இந்தோனேஷிய கடற்படை கப்பல் ஒன்று கொழும்பு துறைமுகத்தை வந்தடைந்துள்ளது இந்தோனேஷிய கடற்படை கப்பலான ஹரி மீமா சுஷி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து உத்தியோகபூர்வ விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டு நேற்று கொழும்பு துறைமுகத்தை வந்தடைந்தது வருகிறந்த கப்பலை இலங்கை கடற்படையினர் கடற்படை மரபுகளுக்கு அமைய வரவேற்றனர் ஹரிமீமா சுஷி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து நூற்று பன்னிரண்டு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு மீட்டர் நீளமுள்ள பாரோ வகுப்பு பயிற்சி கப்பலாகும் மேலும் இது தொன்னூற்று பயணிகளால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றது அவர்களுக்கு தளபதி எம் சதி லூபிஸ் தலைமை தாங்குகின்றார் கப்பலின் பணியாளர்கள் நாட்டில் உள்ள சில சுற்றுலா தலங்களுக்கு செல்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது நாட்டின் பல பகுதிகளில் இன்று மழை பெய்யக்கூடும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்ப்பு கூறியுள்ளது நாட்டின் பல பகுதிகளில் இன்று மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஊவா மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் சில இடங்களில் எழுபத்து ஐந்து மில்லி மீட்டர் அளவில் மழை பெய்யக்கூடும் என அந்த திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் வேலைகளில் பலத்த காற்று மற்றும் மின்னல் தாக்கங்களால் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துக்களை குறைத்துக் கொள்ள தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது தென்மராட்சி கல்வி வலயத்தின் ஆசிரியர் தின நிகழ்வு நேற்று இடம்பெற்றது யாழ்ப்பாணம் தென்மராட்சி கல்வி வலயத்தின் ஆசிரியர் தின நிகழ்வு தென்மராட்சி வலய கல்வி பணிப்பாளர் த கிருபாகரன் தலைமையில் கொடிகாமத்தில் அமைந்துள்ள தனியார் விடுதியொன்றில் நேற்று இடம்பெற்றது நிகழ்வில் பிரதம விருந்தினராக விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகார அமைச்சின் செயலாளர் க மகேசன் சிறப்பு விருந்தினராக வடமாகாண கல்வி நிர்வாக மேலதிக கல்வி பணிப்பாளர் பிரதீபா காயத்ரி கஜபதி ஆகியோர் கலந்து சிறப்பித்தனர் பாடசாலைகளின் அதிபர்கள் ஓய்வு நிலை அதிபர்கள் ஆசிரியர்கள் ஓய்வு நிலை ஆசிரியர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் ஆசிரியர்களின் கலை நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றன ஓய்வு நிலை அதிபர் ஆசிரியர்களின் மாலை அணிவித்து நினைவு சின்னம் வழங்கி இதன்போது கௌரவிக்கப்பட்டனர்
முல்லைத்தீவு கொக்கோ தொடுவாய் புலி பாய்ந்தகல் கடற்கரையை அண்டிய பகுதியில் பெரும்பான்மை இனத்தவர்களால் சட்டவிரோதமாக மீண்டும் புதிய வாடிகள் அமைக்கப்பட்டு வருவதாக மக்கள் கவலை வெளியிட்டுள்ளனர் முல்லைத்தீவு கொக்கோ தொடுவாய் வடக்கு பகுதிக்கு இடைப்பட்ட பகுதியான புலி பாய்ந்தகல் கடற்கரையை அண்டிய பகுதியில் பெரும்பான்மை இனத்தவர்களால் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் சட்டவிரோதமாக வாடிகள் அமைக்கப்பட்ட போதும் அதிகாரிகளால் அவ்வித நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என மக்கள் கவலை வெளியிட்டுள்ளனர் மீண்டும் புதிய வாடிகள் அமைக்கப்பட்டு வருவதாக மக்கள் வழங்கிய தகவலை அடுத்து இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் முல்லைத்தீவு மாவட்ட கிளையின் செயலாளரும் வடக்கு மாகாண சபை முன்னாள் உறுப்பினருமான துறைராசா ரவிகரன் கொக்கு தொடுவாய் வடக்கு மீனவ சங்க தலைவர் தமிழரசு கட்சியின் மத்திய குழு உறுப்பினர் ஆண்டனி ஜெயநாதன் பீட்டர் இளஞ்செழியன் சமூக செயற்பாட்டாளர் சிவகுரு போன்றோர் அவ்விடத்திற்கு சென்று நிலைமைகளை பார்வையிட்டனர் புலி வாய்ந்த கல் கடற்கரையை அண்டிய பகுதி இதனோடு இணைந்த பல ஏக்கர் காணிகள் சிறு பா தானிய பயிற்சியைக்காக தமிழ் மக்களுக்கு ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட காணி இப்போது வனையிலாக பிடித்து வைத்து கொண்டிருக்கின்றது கடற்கரை பகுதி எங்களுடைய மீனவர்கள் பாரம்பரியமாக தொழில் செய்து கொண்டு வருகின்றார்கள் அந்த பகுதியில் ஆகஸ்ட் மாதம் முதலாவது வாரத்தில் சிங்கள பெரும்பான்மை இன தவர் வாடி அமைத்து நாலு படகுகளோடு வந்து அங்கு தொழில் செய்கின்றார் என்ற தகவலை பொக்கு தொழுவாய் மீனவர் அமைப்பும் அங்கு தொழில் செய்யும் தமிழ் மீனவர்களுமாக முறைப்பாடு செய்தபடியால் உடனடியாக அவர்கள் என்ற முறைப்பாடு கிராம சேவகருக்கும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது எங்களுக்கும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது இருந்தாலும் அந்த இடத்துக்கு போய் சென்று பார்த்தபோது உடனடியாக கிராம சேவகர் அந்த வாடிகளை அகற்றும்படியும் இதற்குரிய நடவடிக்கைகளை தாங்கள் எடுப்போம் என்றும் உடனடியாக சொல்லிவிட்டு சென்றார்கள் ஆனால் அந்த வாடியை பெரும்பான்மை இனத்தை சேர்ந்தவர் அகற்றவில்லை சட்டத்தை மீறி அனுமதிகள் எதுவும் மின்றி அமைக்கப்பட்ட அந்த வாடி இப்போதும் இருக்கின்றது இருபத்தெட்டு நாட்கள் அவகாசம் கொடுத்து பிரதேச செயலாளர் கரதுரை பற்றி அவர்களால் அவர்களுடைய உத்தியோகத்தர்களால் அதற்கு நோட்டீஸ் ஒட்டப்பட்டு கூட அவர் அந்த ஒரு வாடியையும் அகற்றாமல் இன்னொரு வாடியையும் முழுமையாக அங்கே போடப்பட்டு இரண்டு வாடிகள் பகுதி அளவில் அங்கு போடப்பட்டு இருக்கின்றன புத்தவிக்கு ஒருவர் அங்கு பெற இருப்பதாகவும் முன்னூறு குடும்பங்களுக்கு மேல் அங்கு குடியமர்த்தப்பட இருப்பதாகவும் சொன்ன தகவல்கள் பெரும்பான்மை இனத்தை சேர்ந்தவர் அங்கு இருந்தவர்களோடு உரையாடி உள்ளார் இருந்தாலும் நாங்கள் அவர்களோடும் இந்த விடயங்களை விளங்கப்படுத்திவிட்டு உடனடியாக அங்கிருந்தபடியே மேலதிக அரசாங்க அதிபர் அவர்களுக்கும் கரகுர பெற்ற பிரதேச செயலக காணி உத்தியோகத்தர்களுக்கும் உடனடியாக தொடர்பு கொண்டு இப்படியான அத்துமுறல் அனுமதியின்றி நடைபெறுகின்றது என்பதையும் இருபத்தெட்டு நாட்களுக்குள் அகற்றப்பட வேண்டிய இந்த வாடிகள் உங்களுடைய சட்டத்தின்படி அகற்றப்பட வேண்டிய வாடிகள் இன்று சென்றரை மாதமாகியும் இன்னும் அகற்றப்படாமல் இருப்பதற்கு நீங்கள் நடவடிக்கை எடுத்தது போதாது என்ற நிலையில் நாங்கள் உடனடியாக சுட்டி காட்டினோம் இருந்தும் அவர்களால் தெரிவிக்கப்பட்ட கருத்தாவது தாங்கள் உடனடியாக அதற்குரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதாகவும் தெரிவித்திருந்தார்கள் இருந்தாலும் நாங்கள் அமைதி காத்து கொண்டு திங்கட்கிழமை பிரதேச செயலகத்துக்கு சென்று இது சம்பந்தமாக கதைப்பதற்குள்ளோம் வேலியே பயிரை மேயும் அளவுக்கு இதை விடக்கூடாது என்ற கருத்தையும் நிச்சயமாக இதற்கு பொறுப்பானவர்கள் பிரதேச செயலகத்தின் உடைய அந்த வாடிகளுக்கு அனுமதி கொடுக்கும் பொறுப்பு காணி உத்தியோகத்தர்களையே சாரும் நிச்சயமாக அந்த குழாம் இதற்குரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்து இந்த பெரியொரு குடியேற்ற திட்டத்தை முறியடிக்கும் விதமாக செயல்பட வேண்டும் என்றும் அல்லது சட்ட ரீதியாக சட்ட ரீதியாக இந்த இடம் எங்களுடைய மீனவர்களுக்கு சொந்தமான இடம் அத்துமீறி யாரும் அங்கு வந்து வாடிகள் அமைப்பது பிழையான செயல்பாடு என்பதை தெரிவித்து உடனடியாக இதற்குரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்ளும் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன மோதல் விடயத்தில் தலையீடுகளை மேற்கொள்வது நாட்டினுள் சிக்கலை தோற்றுவிக்கும் என சமூக செயற்பாட்டாளர் டான் பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் மோதல் விவகாரத்தில் தலையீடுகளை மேற்கொள்வது பொருத்தமற்ற விடயமாகும் என சமூக செயற்பாட்டாளர் எங்கள் மக்கள் சக்தியின் உறுப்பினர் டான் பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் அவர் இதனை தெரிவித்தார் அப்பே அசிதாக நோக்கி இது இங்கே சார் விசேஷம் என்னோடனே மே ஈஸ்ராலே ஹா பலஸ்தீனே 
இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனம் மோதலை மையமாக கொண்டு சில தரப்பினர் வெவ்வேறாக பிரிந்து ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் ஆதரவை தெரிவித்து வருகின்றனர் இது எம்முடைய நாட்டினுள் பாரிய சிக்கலை தோற்றுவிக்கும் விடயமாக அமையும் காரணம் எம்முடைய நாட்டினுள் பல சிக்கல் நிலைகள் காணப்படுகின்றன அவற்றை விடுத்து ஏனைய இரு நாடுகள் தொடர்பில் பேசி நம்மவர்களுள் சிக்கலை தோற்றுவிக்க சிலர் முயலுகின்றனர் இந்த நாட்டில் முஸ்லிம் மக்கள் பாலஸ்தீன மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என குரல் கொடுக்கின்றனர் அதனை போல் சில சிவில் அமைப்புகள் மற்றும் பௌத்த மத தேரர்கள் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர் அது எம்முடைய நாட்டுக்கு அவசியமானதொரு விடயம் அல்ல வேறு நாடுகளில் இடம்பெறும் தாக்குதல் தொடர்பில் தலையீடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது பலஸ்தீன் அல்ல இது இலங்கை ஆகவே அடிப்படை வாத நோக்கம் உள்ளவர்கள் இந்த விடயத்தை தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றோம் காரணம் பல இஸ்ரேலியர்கள் நாட்டிற்கு வருகை தருகின்றனர் அவர்களூடாக எமது நாட்டிற்கு கிடைக்கும் வருமானம் மற்றும் போக்கும் நிலை ஏற்படும் ஆகவே இத்தகைய செயற்பாடுகளுக்கு எதிராக நாமும் வீதிக்கிறங்க தயாராக உள்ளோம் யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலையில் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்கள் இருவர் நபர் ஒருவரை தாக்கும் காணொலி சமூக ஊடகங்களில் வைரல் ஆகியுள்ளது யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலையில் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்கள் இருவர் நபர் ஒருவருடன் முரண்பட்டு அவரை மிக மோசமாக தாக்கும் காணொலி சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகியுள்ளது இரண்டு பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்களும் இணைந்து குறித்த நபரை கீழே தள்ளி விழுத்தி தாக்குதல் மேற்கொண்டனர் சம்பவம் தொடர்பில் யாழ்ப்பாண போலீசார் தாக்குதலுக்கு இலக்கான நபரையும் இரண்டு பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்களையும் கைது செய்து விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சம்பவம் தொடர்பில் போதனா வைத்தியசாலை பணிப்பாளரிடம் முறையிடப்பட்டுள்ளது வைத்தியசாலைக்கு மதுபோதையில் வந்த நபர் அநாகரிகமாக நடந்து பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்களுக்கு தாக்குதலை மேற்கொண்டு வைத்தியசாலைக்குள் செல்ல முற்பட்ட போதே பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்கள் குறித்த நபர் மீது தாக்குதல் மேற்கொண்டதாக பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்கள் தரப்பு தெரிவித்துள்ளது இதேவேளை யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலையில் நபர் ஒருவர் மீது தாக்குதல் மேற்கொண்ட இரண்டு பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்களும் இன்றில் இருந்து கடமை நீக்கம் செய்யப்படுவதாக நேற்றைய தினம் யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலை பணிப்பாளர் த சத்யமூர்த்தி அறிவித்தார் வைத்தியசாலை நுழைவாயிலில் வைத்தியசாலைக்கு வந்த நபர் ஒருவர் தாக்கப்பட்ட சம்பவமானது கண்டிக்கப்பட வேண்டியது இந்த விடயத்தை நான் மிகவும் கடுமையாக எச்சரிக்கை செய்துள்ளதோடு பாதுகாப்பு கடமைகளில் ஈடுபடும் குறித்த தனியார் நிறுவனத்திற்கு எழுத்து மூலம் அறிவித்துள்ளேன் சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய இரண்டு காவலாளிகளையும் நேற்றிலிருந்து வைத்தியசாலை பாதுகாப்பு கடமைக்கு அனுப்ப வேண்டாம் எனவும் அவர்களுக்கு எச்சரித்துள்ளேன் எனினும் இவ்வாறான சம்பவங்களை இனிமேலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதாவது மக்கள் வைத்தியசாலைக்கு சுதந்திரமாக வந்து தமது மருத்துவ தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக பல்வேறு பட்ட திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன எனவே இவ்வாறான ஒரு சில சம்பவங்கள் மூலம் அவை மலங்கடிக்கப்படக்கூடாது என யாழ்ப்பாண போதனா வைத்தியசாலை பணிப்பாளர் த சத்யமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார் ஹமாஸ் இஸ்ரேல் மோதலுக்கு தீர்வு காண உலகளாவிய ஒற்றுமை அவசியம் என ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க வலியுறுத்தியுள்ளார் உக்கிரமடைந்து வரும் ஹமாஸ் இஸ்ரேல் மோதலுக்கு தீர்வு காண உலகளாவிய ஒற்றுமை அவசியம் என ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் இந்து சமுத்திரத்தில் நிபுணத்துவம் பெற்ற சர்வதேச ஆராய்ச்சி நிறுவனம் நேற்று முன்தினம் கொழும்பு சிட்டி சென்டரில் ஏற்பாடு செய்த மாநாட்டில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலும் மத்திய முஸ்லீம் நாடுகளிலும் இஸ்ரேலிய நடவடிக்கைகளுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் இஸ்ரேல் தான் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் பலர் கூறினர் எவ்வாறாயினும் தாக்குதல்கள் தற்போது முடிவிற்கு வந்துள்ளன அமெரிக்க இராஜாங்க செயலாளர் அண்டனி பிளிங்கன் இஸ்ரேலுக்கு சென்றுள்ளார் அமெரிக்கா தனது நிலைப்பாட்டை அறிவித்துள்ளது ஹாசா பகுதியின் வடக்கு பகுதியில் வசிக்கும் மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களை ஹாசாவின் தெற்கு பகுதிக்கு உடனடியாக செல்லுமாறு இஸ்ரேல் கோரியுள்ளது அதற்காக ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் ஆப்பிரிக்க நாடுகள் செலவும் ஐரோப்பிய நாடுகளும் கண்டனம் வெளியிட்டுள்ளன அடுத்து என்ன நடக்கப் போகின்றது ஹாசாவில் வசிப்பவர்களை வெளியேற கோருவதால் இஸ்ரேல் காசாவுக்குள் நுழையப் போகின்றது என்றே தெரிகின்றது ஹாசா பகுதியில் இருந்து மக்கள் ஏன் வெளியேற்றப்பட்டனர் ஹாசா பகுதியில் ஏன் குண்டு வீசப்பட்டது அது ஏதாவதொரு நோக்கத்துடன் செய்யப்பட்ட விடயமாகும் இஸ்ரேலின் இந்த செயற்பாடு வீண் செயலாக இருக்க முடியாது என நான் கருதுகின்றேன் ஹாசாவின் கட்டடங்கள் மீது குண்டு வீசி ஹமாஸ் போராளிகள் மறைந்திருக்கும் இடங்களை அளிக்க வேண்டும் என்பதே முதல் அத்தியாயம் என அவர்கள் கருதினர் 
ஹாசாவுக்குள் ஹமாஸ் அமைப்பினரை தேடிப்பிடித்து சண்டையிட்டால் மற்றொரு பிரச்சனை ஏற்படும் இஸ்ரேல் அவ்வாறு செய்யும் போது ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகள் இஸ்ரேல் மீது படையெடுத்தால் நிலைமை பாரதூரமாகிவிடும் என அழிப்பை விடவும் மோசமான நிலைமை ஏற்படக்கூடும் உக்ரைன் தாய்வான் மத்திய கிழக்கு மற்றும் ஹாசா எல்லை பகுதிகளில் ஏற்பட்டுள்ள மோதல்களை கட்டுப்படுத்த முடியுமா முடியும் என நான் நினைக்கவில்லை மத்திய திரைக்கடலில் விமானம் தாங்கிய போர்க்கப்பல்களுடன் கூடிய இரு படைப்பிரிவுகள் செயற்படுமானால் அது பாரதூர்மான நிலைமையாகும் அதனால் ஏற்படப் போகும் அளவு கடந்த பிரச்சனைகளின் விளைவாக நிலைமையை முகாமைத்துவம் செய்ய முடியாத நிலை ஏற்படும் நான் ஹமாஸ் ஹிஸ்புல்லா அமைப்புகளை ஆதரிக்கவில்லை நிலைமை எவ்வாறு மாறப்போகிறது என்பது குறித்து அவதானம் செலுத்த வேண்டும் ஹாசா பகுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது அதில் பகுதியளவான நிகழ்வுகள் மாத்திரமே பாலஸ்தீனத்தில் இடம்பெறுகின்றன லெபனானிலும் அதுவே நடக்கின்றது அதனால் தீர்வுக்கு செல்வதாயில் நான்கு நாடுகள் முன்பெற வேண்டியது அவசியமாகும் சிரியாவை பற்றியும் சிந்திக்க வேண்டும் என்பதால் பழைய பாதையில் சென்று தீர்வை தேட முடியாது புதிதாக சிந்திக்க வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் how do you control it what happens and there are countries like us with significant muslim population all those countries if the government if the governments have to go with the popular sympathy <clears throat> what i'm finding i'm surprised is the amount of support that palestine is getting in places like europe and america where the campuses are divided கிளிநொச்சி விவசாயிகளுக்கு இழப்பீட்டு காசோலை வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது கிளிநொச்சி மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு பயிற்சிகை அழிவிற்கான இழப்பீட்டு காசோலைகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது நேற்று கிளிநொச்சி மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் ரூபவதி கேரீஸ்வரன் தலைமையில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக பங்கேற்ற விவசாய அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர அழிவடைந்த பயிற்சிகைக்கான காப்புறுதி காசோலைகளை வழங்கி வைத்தார் கமரல காப்புறுதி சபையின் பணிப்பின் கீழ் வெள்ளம் வறட்சி காட்டு யானைகளின் தாக்கத்திற்குள்ளான விவசாயிகளுக்கு காசோலைகளும் இரண்டு பேருக்கு தேசிய அறுவடைக்கு பிந்திய முகாமைத்து நிறுவன காசோலைகளும் மூன்று பேருக்கு நெல் அவைக்கும் உபகரணங்களும் வழங்கி வைக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்வில் வடக்கு மாகாண பிரதம செயலாளர் சிவன் மதுரசேனன் கிளிநொச்சி மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபர் முரளிதரன் மாகாண விவசாய திணைக்கள பணிப்பாளர் எஸ் சுதாகந்தினி கமநல சேவைகள் நிலைய உதவி பணிப்பாளர் தேவகரன் மற்றும் அரச உயர் அதிகாரிகள் விவசாயிகள் என பலர் பங்கேற்றனர் கிளிநொச்சி விவசாய குழு கூட்டம் நேற்று இடம்பெற்றது கிளிநொச்சி விவசாய குழு கூட்டம் நேற்று விவசாய அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர தலைமையில் இடம்பெற்றது கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலக மாநாட்டு மண்டபத்தில் இடம்பெற்ற கூட்டத்தில் பல விடயங்கள் கலந்துரையாடப்பட்டன விவசாய அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர விவசாயிகளின் பிரச்சனைகள் தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்து கொண்டதுடன் விவசாயிகளின் கருத்துக்களையும் கேட்டறிந்து கொண்டார் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகின்றது வணக்கம்